Merhaba arkadaşlar, Legorado kanalına hoş geldiniz. Web sitesi oluşturma derslerinin 3. videosuna hoş geldiniz. İlk dersimizde BHM panel ayarlarını, ikinci dersimizde C panel ayarlarını anlatmıştım. Bu derste de FTP dizinine bağlanarak WordPress nasıl kurulur bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen Mozilla'mızı açıyoruz. Arkadaşlar bakın açmak istediğimiz web sitesini yazıyorum. Şu an için bu şekildeydi. Şimdi bu web sitesi adresinin sonuna 2 nokta üst üste 2082 yazarak C panelimize bağlanıyoruz. C panel bilgilerini giriyorum arkadaşlar. Evet. MySQL'imizi zaten PHP MyAdmin'imizi kurmuş idik. E-postamızı kurmuştuk. Şimdi arkadaşlar FTP hesapları kısmına girerek açmış olduğumuz FTP hesabı bilgilerini FTP istemlisini yapılandıra tıklatarak görüyoruz. Ardından FileZilla ile yükleme yapacağız. Öncelikle WordPress'in kendi sitesine giriyoruz arkadaşlar. WordPress'in kendi sitesine girdikten sonra hemen en son sürümünü WordPress 4.7.2 indir butonuna tıklayarak indirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet indirme işlemimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar WordPress zip dosyasını indirdik. Şimdi bunu mouse'umuzu sağ tıklayarak klasöre çıkartıyoruz. Küçülttüm. Bu sayfayla da işimiz bitti. Kapattım. FTP hesapları bölümünde file açarak bu bilgileri gireceğiz. Arkadaşlar hemen indirmiş olduğumuz yere açıyorum. Bakın. WordPress'imiz burada. FileZilla'ya bağlanmak için de site yöneticisini açıyorum. Yeni bir site ekle diyorum. Site adını verebiliriz buraya. Arkadaşlar. Sunucu kısmına FTP sunucusu bölümünü kopyalayıp yapıştırıyoruz. Şurada kapı kısmına 21 yazıyor veya boşta bırakabiliriz. Bakın burada e, portunu zaten kendisi vermiş. 21 demiş. Buraya 21 yazıyoruz. Ama istersek boşta bırakabiliriz. Zaten 21 olarak algılıyor. Fazilla. Şimdi kullanıcı adı kısmını da kopyaladım. Arkadaşlar şurada otur Fazilla'ya geldikten sonra oturum açma türüne normal diyorum. Sonra kullanıcı adını seçerek onu siliyorum. Ardından yapıştırıp biraz önce kopyalamış olduğum kullanıcı adını yapıştırıp şifre bilgilerimi giriyorum. Enterladım da bağlantının kurulmasını bekliyoruz. Evet, klasör listesi alınıyor dedi. Oturum açıldı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu indirmiş olduğumuz zipi açmıştık. Şimdi zipin içerisine de girdik. Herhangi birisine tıklattıktan sonra Ctrl A ile hepsini seçtim. Ve yerimize taşı dedim. Arkadaşlar şimdi bütün WordPress dosyalarını bizim sitemizin içerisine atıyor. Bu işlem biraz uzun sürecek. Çünkü 1495 adet dosya atacak. Ee, şimdilik burada videoyu durduracağım. Tekrar başlatıp kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Degarado kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar WordPress sitesi kurulum derslerinde en son Fazilde programı ile e, WordPress dosyalarını sitemiz üzerine atmıştık. Arkadaşlar 
Şimdi hemen arayüzümüzü açıyoruz ve kurmak istediğimiz sitenin sitenin adresini yazıyoruz. Bakın bu sefer farklı bir ekran geldi. Fazilla yardımcı programıyla dosyalarımızı attıktan sonra tek yapmamız gereken sitemizin adresini yazıp enterlamak. Daha sonra başlayalım butonuna bastım arkadaşlar. Bakın şimdi bize daha önceki derslerde girmiş olduğumuz veri tabanı ismini kullanıcı adı ve parolasını e, soruyor. Şimdi daha önceki derslerde girmiş olduğumuz veri tabanı ismini hemen buraya yazıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adını da yazdım. Parolamızı da yazıyoruz. Arkadaşlar veri tabanı sunucusunu lokal host olarak bırakmamız yeterli olacaktır. Gönder butonuna basıyoruz. Evet. İşte bu. Yüklemenin bu aşamasını başarıyla tamamladım. WordPress bundan sonra veri tabanı ile iletişim kural kurabilir. Eğer hazırlıksanız başlayalım mesajını gördük ve kurulumu yap dedik. Butonumuza bastıktan sonra yeni bir sayfa çıktı karşımıza. Sitemizin başlığının ne olması gerektiğini, kullanıcı adı, parola, e-posta adresi, arama motoru görünürlüğü gibi bazı bilgiler istedi. Arkadaşlar bu bilgilerin hepsini daha sonra yine sitemizin admin paneli üzerinden de değiştirebiliriz. Site başlığı hemen Kısaca giriyorum arkadaşlar. Kullanıcı adı olarak da genelde herkes admin girer. Ancak admin girmenizi tavsiye etmiyorum. E, güvenlik açısından admin e, sıkıntılı bir isimdir. Bundan dolayı daha karmaşık biraz uzun olabilir. Bir isim girmeniz sizin faydanıza olacaktır. Site ismi e, işte ne bileyim kendi isminiz admin yönetici bu tarz şeyleri girmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet. Buraya da parolamızı gireceğiz. Arkadaşlar buraya da yine parolamızı güçlü bir parola girmemiz gerekiyor. Bakın örnek olarak zaten burada bir parola var. Ee, gördüğünüz gibi bazı farklı karakterlerle beraber büyük harf, küçük harf, sayı Bunların hepsini birleştirerek bir parola girmemizi istemiş. Arkadaşlar şimdi size kendimize göre buna göre bir parola girmemiz daha makul olacaktır. Şimdi e-posta adresimizle hemen girelim. Araba motorları bu siteyi indekslemelerine engel olmaya çalış. Bu bazı e, firmalar bunu e, bu şekilde yapıyorlar veya farklı düşüncesi, düşünceyle site açarlar. Bunu geçerli kılabiliyorlar. Ama bizim e, tam tersine arama motorlarını bizi görmesini istediğimiz için bunu işaretlemiyoruz arkadaşlar. E, direkt WordPress'i kur butonuna basarak işlemimizi başlatıyoruz. Evet. Arkadaşlar sitemiz tamam. Admin panelimize de ulaştık. Bakın sitemize hemen girelim. İşte hepsi bu kadar. Sitemiz şu anda aktif bir şekilde çalışır durumda. Admin panelimiz de aktif bir şekilde çalışır durumda. Arkadaşlar sitelik e, WordPress sitesinin Hali hazırda gelen temasıyla beraber kuruldu. Tema çok güzel bir temadır. Bu temayla çalışan birçok site biliyorum. Tabi biz bu temayı değiştireceğiz. Aynı zamanda admin panelimiz kullanışlı bu admin panelinde farklı birkaç ayar yapacağız. Daha sonra birkaç eklenti kuracağız. Sonra ilk yazımızda tekrar beraber yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdilik bu dersi burada kesiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu 
ders kısmında eğer aklınıza takılan e, veya çözemediğiniz bir sıkıntıyla karşılaştığınız bir durum olursa yorumlar kısmına belirtirseniz size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya, hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. E, bu dersimizi burada bitirelim. Videomuzu eğer beğendiyseniz hemen alttaki beğen butonuna basarak ayrıca kanalımıza da abone olarak e, bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki dersimizde buluşuncaya kadar hoşçakalın arkadaşlar.